അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ചാളി ചെമ്മിപ്പുളി കൂടി തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച കറി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ ചെമ്മിപ്പുളിയാണ് ഒട്ടും വാടാത്ത നല്ല ഫ്രഷ് ചെമ്മിപ്പുളിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വെച്ച ഈ ചാളക്കറി എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മത്തിക്കറി ചില ആളുകൾ മത്തിക്കറി എന്നായിരിക്കുമല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോ അപ്പോ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ലൊരു കറിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെമ്മിപ്പുളിയുടെ സീസൺ ആണ് എവിടെ ചെന്നാലും ചെമ്മിപ്പുളി കിട്ടും തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ചെമ്മിപ്പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അവിടെ പറിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സന്തോഷം ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ഇത്തിരി വണ്ണമെങ്കിലുള്ള ഒരു ഒരു പുളിയാണ് അതിലൊന്നും അറിയാൻ മുന്തിരി ഉണ്ടാകണ പോലെ ഇഷ്ടം അതിലെ ചെമ്മിപ്പുളിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെന്ന് പറിച്ചാലും അവർക്ക് വീട്ടുകാർക്ക് സന്തോഷം ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ വീണ് ചീഞ്ഞ് ആ ഭാവം നാശവും ചെയ്യും നമുക്ക് ചെമ്മിപ്പുളി ഈ സമയത്തേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ചെമ്മിപ്പുളി ഏത് വീട്ടിലാണല്ലേന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് അടിപൊളിയായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മിപ്പുളിയും ചാളയും ചേർത്ത് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു കാൽ കിലോ ചാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെമ്മിപ്പുളി നമ്മുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെമ്മിപ്പുളി എടുക്കുക ചെമ്മിപ്പുളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുമ്പൻ പുളി എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓർക്കാപ്പുളി എന്ന് പറയും അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെമ്മിപ്പുളി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് വേപ്പില ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചാറ് ഉള്ളി നമുക്ക് ചതശ്ശി ചേർക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളി പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങ ചിരവിയതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അരപ്പ് കുക്കായി വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മീൻ ചേർക്കുക അപ്പോൾ അരപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെമ്മിപ്പുളിക്കറി തേങ്ങ അരച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മഞ്ഞ കളറിലാണ് ഇരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കളർ അധികം വേണ്ട നമ്മൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് നമുക്ക് കറിക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരപ്പ് ആദ്യം റെഡി ആവണം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് അരച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് കറിയാക്കി തുടങ്ങാം നമുക്ക് ആദ്യം ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് നമുക്ക് എത്ര എരിവ് വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നാല് വലിയ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അരപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുളിയും ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം തിളച്ച് ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പുളി കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പുളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുളി തീർന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് കുടംപുളി ചേർക്കാം കുടംപുളി ചേർക്കാതെ തന്നെ ഈ പുളിക്ക് നല്ല പുളി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പുളി കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് കുടംപുളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുടംപുളി ചേർക്കുന്നില്ല ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ അരപ്പൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകി മീനൊക്കെ കുക്കായി വരുമ്പോൾ വെള്ളം കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ ചെമ്മിപ്പുളിയും ചെമ്മീനും കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീരകം ഉള്ളിയൊക്കെ അരയ്ക്കും ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് അരച്ചിട്ട് ഇനി ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതച്ച് ചേർക്കുക അതുപോലെ ഒന്ന് വറവ് ചേർക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയും ചെക്ക് 
ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർക്കാം എരിവൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും കറി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അധികം വലിപ്പമില്ലാത്ത മീനായതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കറി തന്നെ നമുക്ക് കൊഴുവ നന്ദൻ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ മീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം വലിയ മീനാവുമ്പോൾ ചാള മാത്രമാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതിലും വലിയ മീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി ഒന്ന് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം അതുവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് കറി വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡിയായി മീനൊക്കെ നന്നായി കുക്കായി ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇതാ കുറുകി വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വറവ് ചേർക്കണം വറവ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉലുവയും കൂടി ചേർക്കണം കേട്ടോ ഉലുവയും കൂടി ചേർത്താലേ കറി പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉലുവയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി വറവ് ചേർക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കട്ടെ നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് മതി കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് പത്ത് ഉലുവ ചേർക്കാം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മീൻ കറിയിൽ സാധാരണ മുളക് അരച്ച് വയ്ക്കുന്ന മീൻ കറിയിൽ ചേർക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഉലുവ ചേർക്കരുത് നമ്മൾ ഉലുവ പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികമായിട്ട് തന്നെ ഉലുവ ചേർക്കും ഒരുപാടായിപ്പോരുത് കയ്പ്പായിപ്പോകും ഇനി നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചെമ്മിപ്പുളി ഇട്ട മത്തിക്കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇതൊന്ന് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്മിപ്പുളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുളി പിടിച്ചു വരാനുള്ള സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ മീനിലേക്ക് പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞു വരണം കറിയുടെ അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെമ്മിപ്പുളി ചേർത്തിട്ട് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ കുടമ്പുളി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ചെമ്മിപ്പുളിയുടെ സീസൺ ആണ് ചെമ്മിപ്പുളിയുടെ സീസൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് ചെമ്മിപ്പുളി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കറികളിൽ ഒന്നാണിത് ഇതുപോലെ തന്നെ കൊഴുവയുടെയോ നന്ദൻ്റെയോ അതുപോലെ ചെമ്മീൻ ചേർത്തിട്ടോ നിങ്ങൾ കറികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഏത് കറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായതെന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ഐക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ ആ ഓളും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചെമ്മിപ്പുളി പറിക്കാം ചെമ്മിപ്പുളി പറിക്കാനായിട്ട് പാത്രം എടുക്കാൻ മാറുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു പാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മതിയല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ പരന്നെന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ചെമ്മിപ്പുളി നിറയുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ മരത്തില് ഇഷ്ടമാണ് ചെമ്മിപ്പുളി ആകെ ഒരു ചെണ്ടക്കോലിന്റെ
അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചെമ്മിപ്പുള്ളിയാണ് <laughs> 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 അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ ചെമ്മിപ്പുള്ളി കൃഷി നമ്മള് ഇറക്കി തീർത്തു ഇനി ഉണ്ടാവും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഈ ചെമ്മിപ്പുള്ളി മേലത് കണ്ടില്ലേ ആകെ വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് തികച്ചില്ല വണ്ണം ഈ ഇതിന്റെ വണ്ണം വരുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള ഈ ചെമ്മിപ്പുള്ളിക്ക് ചെമ്മിപ്പുള്ളി മരച്ചിൽ ഇത്രയും ചെമ്മിപ്പുള്ളി കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചേ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് പോയി കറി ഉണ്ടാക്കിട്ട് വരാം 